ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാംഗോ മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി എസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്ത മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ക്ലിയർ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അത് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം വെള്ളം വേണം ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് വേണം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആയി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്കിത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളും കൂടി അലിഞ്ഞ് കിട്ടാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ കാണിക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ അധികമായിട്ട് തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മൂന്ന് പാത്രത്തിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പിസ്ത മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ഇതുപോലെ മൂന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി അവിടെ നിന്നോട്ടെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ പുറത്തെടുക്കണം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോൾഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ജെല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ കിവി ഇവയൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ജെല്ലിയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചത് കവർ ചെയ്യണവരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ജെല്ലിയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് ഇത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിൽക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസോൾവായി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിസ്ത മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മാംഗോ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഇതിവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ്തയുടെ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവർ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ അതിവിടെ കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററൊക്കെ ഈ മിക്സുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ടിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ കട്ടിയാവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ജെല്ലിയുടെ ബാക്കി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ജെല്ലി മിക്സാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിക്കോളും നമ്മുടെ പുഡിങ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കിയെടുത്ത ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെറ്റായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇത് കട്ടാവാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഈ ജെല്ലിയുടെ പീസസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മാങ്കോ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ജെല്ലിയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീനും പിന്നെ യെല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒക്കെ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലോ അത് ബാക്കി വന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ചൂടാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കാം സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഇതുപോലെ അടർത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ അത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടർന്ന് പോരും നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻബോ ഫ്രൂട്ട് ജെല്ലി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും ഇത്ര കളർഫുൾ ആയിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം തന്നെയാവും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻസ് ഇവയൊന്നും മറക്കരുത് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പകുതി ഭാഗം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു